தொழிலாளி வர்க்கம் இத்தகைய சுரண்டலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிற தருணத்தில் தென்னிந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை உருவாக்குவதற்காக கட்சி தலைமை மாபெரும் தலைவர் அமீர் கைதர்கான் அவர்களை தமிழகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தது தமிழகத்தில் புதுவையில் கட்சியை உருவாக்குவதற்கான பணிகளில் அவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் புதுவையில் தொடர் சுப்பையாவனுடைய தொடர்பு கிடைத்து அவரோடு சந்திப்பு நிகழ்ந்த நிகழ்கிறது அதன் பிறகு புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாலைகளில் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்களை அரசியல்படுத்துவது ஒருங்கிணைப்பதற்கான பணி ஒப்படைக்கப்பட்டார் இவ்வாறு சுரண்டப்பட்ட தொழிலாளர்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் சங்கம் அமைக்கிற உரிமை வேண்டும் எட்டு மணி நேர வேலை உரிமை வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை சாசனத்தை உருவாக்கி போராடுகிறார்கள் இந்த போராட்டத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் முப்பதாம் தேதி ஆலைக்குள் தொழிலாளர்கள் அணித்திரள்கிறார்கள் பிரெஞ்சு ஏகாதிபத்தியம் சுதேசி பஞ்சாலையை முற்றுகையிடுகிறார் ஆயுதம் தாங்கிய பிரெஞ்சு இராணுவம் ரோடு ரோலரை கொண்டு ஆலையினுடைய சுவற்றை இடித்து உள்ளே செல்கிறார்கள் கண்ணில் பட்டவர்கள் எல்லாம் காக்கை குருவிகளை சுடுவதைப் போல சுடுகிறார்கள் நிராயுதவாணியான தொழிலாளர்கள் கையில் கிடைத்ததை கொண்டு இராணுவத்தை எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் துப்பாக்கி சூட்டில் பனிரெண்டு தொழிலாளர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே கொல்லப்படுகிறார்கள் பலர் தங்கள் உடல் உழைப்புகளை இறக்கிறார்கள் பல தொழிலாளர்கள் பெரும் காயமுற்றார்கள் சுதேசி பஞ்சாலையை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய இரண்டு சாலைகளிலும் இரத்தம் தோய்ந்த சாலைகளாக காட்சியளிக்கிறார் இவ்வளவு காட்டு முராண்டித்தனமான அடக்குமுறையை நடத்திய பிரெஞ்சு ஏகாதிபத்தியம் தொழிலாளர்கள் போராடுவதற்கு எதிராக தடை சட்டத்தையும் பிறப்பிக்கிறார் அதை எதிர்த்து தொழிலாளி வர்க்கம் முழக்கமிடுகிறார் இத்தகைய போராட்டத்தில் பன்னிரண்டு தொழிலாளர்கள் உயிர்நீக்க உயிர்நீத்தார்கள் இத்தகைய சம்பவம் இந்த கொடூரம் இந்த கொடூரமான அடக்குமுறை பிரெஞ்சு நாடாளுமன்றத்திலும் எதிரொலித்தது கண்டனத்திற்கு உள்ளாகியது இந்திய நாடு முழுவதும் கடும் கண்டனங்கள் எழுந்தன இந்த பின்னணியில் தான் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் எட்டு மணி நேர வேலை உரிமை தொழிற்சங்கம் அமைக்கிற உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டது தெற்கு ஆசிய கண்டத்திலேயே புதுச்சேரி மாநிலத்தில் சங்கம் அமைக்கிற உரிமையும் எட்டு மணி நேர வேலை உரிமையும் பெற்றது என்பது சரித்திரம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக இந்த சாதனையை புதுச்சேரி பஞ்சாலை தொழிலாளி வர்க்கம் சாதித்திருக்கிறார் இந்த போராட்டத்தினுடைய வெளிப்பாடு இதனுடைய நம்பிக்கை இது கொடுத்திருக்கிற உற்சாகம் பிரெஞ்சியரை புதுச்சேரியிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கான விடுதலை போராட்டமாகவும் அது பரிணமித்தது அதற்கான களம் அமைத்து கொடுத்தது ஜூலை முப்பது தியாகிகளுடைய தினம் அந்த போராட்டம் ஆகவே ஐம்பத்தி நாலிலே புதுச்சேரி விடுதலை அடைகிறார் ஆகவே ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் புதுச்சேரி தொழிலாளி வர்க்கம் முக்கிய பா பங்கு பாத்திரம் வகித்திருக்கிறது வேலை உரிமையை நிலைநாட்டுவதில் அது சரித்திரம் படைத்திருக்கிறார் பிரெஞ்சு இந்திய பகுதி விடுதலையான பிறகு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் ஏராளமான தொழிலாளர்களுடைய உரிமைகள் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று வாக்கில் ரோடியர் பஞ்சாலை மூடப்பட்டார் ஏழாயிரம் தொழிலாளர்கள் பணியிழந்தார்கள் தொழிலாளர்களுடைய குடும்பங்கள் சிதைந்தது இத்தகைய தருணத்தில் தொழிற்சங்கங்களுடைய போராட்டம் சிஐடி உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழிற்சங்கங்கள் இணைந்து ஆலையை தொடர்ந்து இயக்க வேண்டும் அரசு ஏற்ற நடத்த வேண்டும் என்று போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறார்கள் பல்வேறு ஜனநாயக அமைப்புகள் அரசியல் கட்சிகள் 
இதற்கு ஆதரவாக களமிறங்குறாங்க பொது வேலை நிறுத்தங்கள் முழு அடைப்பு உட்பட வணிகர்கள் ஒத்துழைப்போடு பங்கேற்போடு தொடர்ந்து பல போராட்டங்கள் வெற்றி பெறுகிறார் இப்படியான ஒரு அரசியல் அழுத்தம் இந்த மாநிலத்தில் முன்னுக்கு வருகிறது முக்கிய அரசியல் பிரச்சனையாக ரோடியர் பஞ்சாலை பிரச்சனை முன்னுக்கு நிறுத்தப்படுகிறார் அதை தொடர்ந்து இந்த போராட்டம் டெல்லிக்கும் விரிவுபடுத்தப்படுகிறார் டெல்லி நாடாளுமன்றத்தின் அருகில் அனைத்து கட்சி தொழிலாளர்கள் பங்கேற்ற அந்த ஆர்ப்பாட்டம் அதை முடித்து பிரதமர் அன்றைக்கு இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்களை சந்திப்பதற்கு தொழிற்சங்க தலைவர்கள் முடிவு செய்கிறார்கள் அன்றைக்கு மார்க்சிஸ்ட் கட்சி தலைவர்களும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய தலைவர்களுடைய வழிகாட்டுதலோடு இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது டில்லியில் பிரதமர் அவர்களை இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்களை சந்திப்பதற்கு தோழர் பி ஆர் அவருடைய உதவி தேவை என்று வருகிற போது தோழர் பி ஆர் அவர்களை சந்திக்கிறார்கள் அன்பு தோழர் பி ஆர் அவர்கள் தொழிற்சங்க தலைவர்களுடைய சொல்லக்கூடிய அம்சங்களை உள்வாங்கிக் கொண்டு அவருடைய நியாயத்தை உள்வாங்கிக் கொண்டு இதற்காக பிரதமர் அவர்களை சந்திப்பதற்கு செல்கிறார்கள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்களிடம் பேசி அந்த தொழிற்சாலையை அரசு ஏற்றெடுக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறார்கள் அந்த பின்னணியில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எண்பத்தி ஐந்தில் ரோடியர் பஞ்சாலை மாநில அரசு ஏற்றெடுத்து நடத்துவதற்கான அனுமதியை நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றி அது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கார் அந்த வகையில் ரோடியர் பஞ்சாலை புதுச்சேரி மாநில பஞ்சாலை கழகத்தின் கீழாக அது ஏற்றெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதன் பிறகு லாபத்தில் இயங்கிய பஞ்சாலை தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு மார்ச் வரையில் லாபத்தில் இயங்கியது ஏராளமான சொத்துக்கள் அந்த காலத்திலே வாங்கப்பட்டிருக்கிறது அரசுக்கும் அந்நிய செலாவணியை ஈட்டி கொடுத்திருக்கிற நிறுவனமாகவும் அது விளங்கியது அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் நிர்வாகத்தில் இருப்பவருடைய தவறான நடவடிக்கையின் விளைவாக மீண்டும் நலிவுற்றது மீண்டும் மூடல் மீண்டும் திறத்தல் இப்போது மூடப்பட்டிருக்கிறது அதை திறப்பதற்கான போராட்டம் இன்றைக்கு டெல்லி வரையிலே சென்று அந்த போராட்டம் நடத்தியிருக்கிறார்கள் மத்திய அரம அரசாங்கத்தோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்திருக்கிறார்கள் அதேபோன்று ஏராளமான போராட்டங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ள ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு மத்தியிலே வாஜ்பாய் தலைமையில் பிஜேபி அரசாங்கம் ஆட்சியில் இருந்தது ஏப்ரல் மாத வாக்கில் சுதேசி பஞ்சாலையை மூடுவது என்று அறிவிப்பு வெளியிடுகிறார்கள் அதை எதிர்த்து சிஐடியு போராடுகிறது மற்ற தொழிற்சங்க அமைப்புகளை இணைத்து சட்ட நடவடிக்கைகள் மத்திய தொழிலாளர்துறை அமைச்சரை சந்திப்பு போன்ற நடவடிக்கைகள் அவர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள் மறுபுறத்தில் பல்வேறு வர்க்க விஜன் அமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பணியை சிஐடியு மறுபுறத்திலே மேற்கொள்கிறார் ஆகவே அந்த இந்திய தொழிற்சங்க அமையும் பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்கள் வங்கி ஊழியர்கள் எல்ஐசி ஊழியர்கள் அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் சம்மேளனம் ஆசிரியர் சங்கம் வாலிபர் மாணவர் மாதர் அமைப்புகள் விவசாய அமைப்புகள் இப்படி ஏராளமான வர்க்க வெகுஜன் அமைப்புகளை ஒருங்கிணைத்து வெகுஜன அமைப்புகளின் சுதேசிமில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை குழு என்ற ஒரு போராட்ட குழு அமைக்கப்படுகிறது அதன் பெயரில் ஏராளமான போராட்டங்கள் தொடர் தலையீடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது அது மக்களை சந்தித்து பிரச்சாரம் பேரணி ஆர்ப்பாட்டம் பிரச்சாரங்கள் இவ்வாறான போராட்டம் நடைபெறுகிறது அந்த சமயத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட தருணம் மதசார்பற்ற கூட்டணி வேட்பாளராக மு ராமதாஸ் அவர்கள் பேராசிரியர் மு ராமதாஸ் அவர்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் ஜூலை முப்பது தியாகிகள் திடலில் ஒரு லட்சம் கையெழுத்தியக்கத்தை நடத்துவது துவங்குவது என்று வெகுஜன் அமைப்பினுடைய மேடை முடிவெடுக்கிறார் அந்த தினமும் கூட ஜாலியன் வாலாபாக் நினைவுகளுடைய தினம் அதையொட்டியான கையெழுத்தியக்க ஒரு லட்சம் கையெழுத்தியக்கம் என்று தீர்மானித்து அந்த இயக்கம் துவங்கப்படுகிறார் ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த தினத்தில் துவங்குவது என்பது அது மேலும் போராட்டத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு தொழிலாளி வர்க்கத்தை மக்களை அகழ்ச்சிப்பதற்கு அது உதவும் என்கிற முறையில் அத்தகைய உத்வேகத்தோடு அந்த பின்புலத்தோடு அந்த அந்த இயக்கம் முன்னெடுக்கப்படுகிறார் 
மு ராமதாஸ் அவர்கள் கையெழுத்து இயக்கத்தை துவக்கி வைத்து கையெழுத்திடுகிறார்கள் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் பல்வேறு தொழிற்சங்க தலைவர்கள் பங்கேற்று கையெழுத்திடுகிறார்கள் அதை தொடர்ந்து பேரணி ஆர்ப்பாட்டம் அதன் பிறகு ஜூலை மாதம் முப்பதாம் தேதி தியாகிகள் தினம் அந்த தினத்தில் கிராமப்புற கிராமங்களை நோக்கி சுதேசிமில் பாதுகாப்பதற்கான நடைபயணத்தை மேற்கொள்வது என்று முடிவெடுக்கப்படுகிறார் இந்த சுதேசி பஞ்சாலையை பாதுகாப்பதற்கு முக்கியமாக கிராமப்புற பொருளாதாரம் மாநில பொருளாதாரம் வேலை வாய்ப்பு என்கிற தன்மையில் இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது இந்த மூன்று குழுக்களோ மூன்று குழுக்கள் நடைபயணம் முப்பதாம் தேதி துவங்கப்படுகிறது அன்றைக்கு சிபிஎம்னுடைய செயலாளராக இருந்த தோழட்டி முருகன் அவர்கள் துவக்கி வைக்கிறார் மூன்று குழுக்கள் ஒன்று பாகூர் ஒன்று மதகடிப்பட்டு கிராமம் இன்னொன்று சேதராப்பட்டு கிராமத்தை நோக்கி மூன்று ப நடைபயணக் குழுக்கள் செல்கிறார் போகிற வழியில் பிரச்சாரத்தால் நடைபயணத்தால் மக்கள் கவரப்படுகிறார்கள் பல இடங்களில் உற்சாகமான வரவேற்பு அளிக்கப்படுகிறது இத்தகைய இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிற போதுதான் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையிலான மாநில அரசாங்கத்துடைய சட்டமன்றத்தின் கடைசி நாள் கூட்டத்தொடர் அன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த மரியாதைக்குரிய ஆர் வி ஜானகராமன் அவர்கள் ஒரு நபர் தீர்மானத்தை முன்மொழிய முற்படுகிறார்கள் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த மரியாதைக்குரிய திரு என் ரங்கசாமி அவர்கள் தான் அந்த தீர்மானத்தை முன்மொழிவதாக அவரோடு கேட்டுக்கொண்டு அவரை முன்மொழிகிறார் அந்த சுதேசி பஞ்சாலனுடைய சரித்திரத்தை குறிப்பிட்டு இந்த பஞ்சாலையை மாநில அரசாங்கமே ஏற்றெடுத்து நடத்தும் ஜூலை முப்பது தியாகிகளுக்கு நினைவு ஸ்தூபி எழுப்பும் என்று தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்படுகிறது ஆகவே இந்த போராட்டம் நடந்து முடிகிற போது இப்படி அரசாங்கத்திற்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த அரசியல் அழுத்தம் பொது வெளியில் விவாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக அது மாற்றிய சூழலில் இந்த ஜனநாயக இயக்கத்துடைய கோரிக்கை அங்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது சட்டமன்றத்தில் அந்த தீர்மானம் ஏகமனதாக ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது மத்திய அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிந்து மத்தியிலேயும் ஒரு மத சார்பற்ற அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த சூழல் அந்த தரு அந்த பின்னணியில் சுதேசி பஞ்சாலை புதுச்சேரி மாநில அரசாங்கம் ஏற்றெடுத்து நடத்துவதற்கான அனுமதியை மத்திய அரசாங்கம் வழங்கியது மாநில அரசாங்கம் பொறுப்பில் எடுத்து அது நடத்தியது இப்படியான ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு போராட்டத்தை அது முன்னெடுத்து மூடிய பஞ்சாலையை திறப்பதற்கான போராட்டத்தை நாம் நடத்தி புதுச்சேரி தொழிலாளி வர்க்கம் வெற்றி கொள்ள முடிந்திருக்கிறார் ஆகவே இத்தகைய நெடும் இத்தகைய தொழிற்சங்க இயக்கத்துடைய தொழிலாளி வர்க்கத்துடைய இத்தகைய போராட்டம் அது ஆட்சிகள் எதுவானாலும் அதனுடைய குணம் எதுவானாலும் உரிமையை நிலைநாட்டுவது வர்க்க நலனை பாதுகாப்பது என்கிற தன்மையில் தொழிலாளி வர்க்கம் அத்தகைய கடமை ஆற்றியிருக்கிறார் அதேபோன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஃபரூக் மரக்கியால் தலைமையான காங்கிரஸ் ஆட்சி மாநிலத்தில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறார் போராடுகிற எஸ்மா சட்டத்தின் கீழ் போராடுகிற தொழிலாளர்களை ஒடுக்குவது தொழிற்சங்கத்தை ஒடுக்குவது என்கிற நடவடிக்கையை மேற்கொள்கிறார்கள் மின்சார ஊழியர்கள் எஸ்மா சட்டத்தை எதிர்த்தும் ரிஸ்க் அலவன்ஸ் என்கிற கோரிக்கையை முன்வைத்தும் ஒரு வேலை நிறுத்த போராட்டத்திற்கு தயாராகிறார் மாநில அரசாங்கம் மாநில காவல்துறையை நம்பவில்லை தமிழகத்தினுடைய காவல்துறை உதவியோடு போராட்டத்தை ஒடுக்குவதற்கு முற்படுகிறார் தமிழக காவல்துறையும் அதற்கு உதவி செய்கிறார் இதை எதிர்த்து புதுச்சேரி மின்சார ஊழியர்கள் கோரிமேடு அருகில் இருக்கக்கூடிய தமிழக எல்லையில் அணிவகுக்கிறார்கள் ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட தொழில் அணிவகுத்தார்கள் தமிழக காவல்துறை புதுச்சேரியிலே தலையிடுவது நியாயமற்றது என்று முடக்கமிடுகிறார்கள் தமிழக காவல்துறை தலைவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அந்த அணுகுமுறையை அவர்கள் விலகி கொண்டார்கள் ஆனாலும் இந்த போராட்டம் இங்கே அந்த கோரிக்கைக்கான போராட்டம் புதுவை மாநிலத்தில் தொடர்கிறது பதிமூன்று நாட்கள் அந்த போராட்டம்ங்கிறது நடக்கிறது இந்த காலத்தில் முன்னணியில் செயல்பட்ட தலைவர்கள் மத்திய சிறைச்சாலையில் கைது செய்து அடைக்கப்பட்டார்கள் பல தொழிலாளர்கள் தற்காலிக பணி நீக்கம் பணி நீக்கம் உட்பட பல்வேறு ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளானார்கள் 
ஆனால் இந்த பதிமூன்று நாட்கள் போராட்டம் உறுதியான போராட்டம் தொழிற்சங்க ஒற்றுப்பிடத்தில் இருக்கிற அந்த போராட்டம் வெற்றி பெற்றது சிறையில் இருந்தவர்கள் விடுதலை ஆனார்கள் பழிவாங்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் மீண்டும் பணிக்கமர்த்தப்பட்டார்கள் அத்தகைய போராட்டத்தை அது சாதித்திருக்கிறார் அதேபோன்று கைத்தறி நெசவாளர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பது நைந்து போகக்கூடிய நெசவை பாதுகாப்பது என்கிற தன்மையில் நெசவு தொழிலில் உற்பத்தியாகக்கூடிய துணிகளை அரசு நல திட்டங்களுக்கு சமூக நல திட்டங்களுக்கு அரசாங்கம் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று போராட்டம் அது வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதே போன்ற நகராட்சி ஊழியர்கள் புதுவை மாநிலத்தில் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய நகராட்சி ஊழியர்கள் அவர்கள் ஒப் ஒப்பந்த கூலிகளாக தற்காலிக ஊழியர்களாக பணி செய்யக்கூடிய அந்த ஊழியர்கள் நிரந்தர வேண்டும் என்கிற நீண்ட நாள் கோரிக்கை அரசாங்கம் செவிமடுக்கவில்லை தொழிலாளர்கள் தங்களது துப்புரவு ஆயுதத்தை கீழே போடுகிறார்கள் பணியை செய்ய மறுக்கிறார்கள் அந்த வேலைநிறுத்த போராட்டம் நடைபெறுகிறது காவல்துறை அடக்குமுறை ஏவப்படுகிறது ஆனால் தொழிலாளர்களுடைய அந்த வீரியமான அந்த போராட்டம் தொடர்ந்த போராட்டம் மாநிலம் முழுவதும் அசுத்தமான ஒரு நிலைமை ஏற்படக்கூடிய நிலைமை ஒரு நிர்பந்தம் வந்த பின்னணியில் கோரிக்கை ஏற்கப்படுகிறது போராட்டம் முடிவுக்கு வருகிறது ஆகவே ஏராளமான போராட்டம் சாதிக்க முடிந்திருக்கிறது அதேபோன்று அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் சம்மேளனம் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அங்கன்வாடி ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்று தொடர்ந்து போராடி வனார்கள் அந்த போராட்டத்தில் அந்த போராட்டத்திற்கு அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் சம்மேளனம் தலைமையேற்றது நாடு முழுவதும் இருக்கிற அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் சிஐடியு தலைமையில் இருந்தாலும் இங்கே அரசு ஊழியர் சங்கங்களினுடைய சம்மேளனத்தோடு இணைந்து பணியாற்றக்கூடிய செயல்படக்கூடிய சங்கம் ஆகவே அந்த ஊழியர்களுக்கான அந்த போராட்டத்தை அரசு ஊழியர் சம்மேளனம் முன்னெடுக்கிற போது இத்தகைய போராட்டத்தை ஒடுப்பதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்கிற போது உடைப்பதற்கான நடவடிக்கையை அரசு தரப்பில் மேற்கொள்கிற போது அரசு ஊழியர் சங்கங்களுக்கு ஆதரவாக சிஐடியு களமிறங்கியது தோல் கொடுத்தது நெருக்கடியான நேரத்தில் அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றியது அந்த கோரிக்கையை அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் சம்மேளம் வென்றெடுத்திருக்கிறது அநேகமாக இந்தியாவில் அர அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட்ட ஒரு மாநிலம் அது புதுச்சே இப்படி ஏராளமான காரியங்களை செய்ய முடிந்திருக்கிறது என் சமீப ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கிலும் கூட மின்சார வாரியத்தை ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மின்சார மசோதா வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்த அந்த ஆட்சி காலத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது எதிர்கட்சிகளில் இருந்த காங்கிரஸ் ஆதரவும் நிறைவேறியது அது மின்சாரத்தை தனியார் மயமாக்க நடவடிக்கை அந்த நடவடிக்கை மெல்ல மெல்ல இங்கே நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக வருகிற போது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மின்சாரத்தை வாரியமாக மாற்றுவது வாரியத்தில் இருந்து மின் உற்பத்தி மின் எடுத்து செல் மின் விநியோகம் மின்சாரத்தை எடுத்து செல்வது என்கிற இந்த மூன்று துறைகளையும் தனியார் கொடுப்பது என்ற நடவடிக்கை வருகிற போது தொழிற்சங்கங்கள் ஒருங்கிணைந்து சிஐடியு தலைமையிலே வலுவாக போராடி வேலைநிறுத்தத்திற்குட்பட்டு அவர்கள் தயாரானார்கள் அந்த பின்னணியில் மின்சாரத்துறையை வாரியமாக மாற்றுவது என்பது கைவிடப்பட்டது ஆகவே இன்றைக்கு மின்சார சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதற்கான திருத்த மசோதா வந்திருக்கிற பின்னணியில் இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக ஏற்கனவே அங்கே தனியார் மயம் என்பது அநேகமாக புதுச்சேரியில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் இப்படியான போராட்டம் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று இப்போ மத்தியிலே மோடி இரண்டு ஆட்சி வந்திருக்கிற பின்னணியில் துணை மாநிலத்தினுடைய துணைநிலை ஆளுநர் மரியாதைக்குரிய கிரண்பேடி அவர்கள் இங்கே ஆக்கிரமிப்பு என்கிற பெயரில் சாலையோர தொழில் வியாபாரிகளை சிறு வியாபாரிகளை சாலையோர வியாபாரிகளை அப்புறப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறார் மாவட்ட ஆட்சியரும் தேதியை தீர்மானித்து அந்த இடத்தை தீர்மானித்து ஆக்கிரமிப்பு என்கிற அந்த பணி அந்த அக்க அப்புறப்படுத்துவது என்கிற வேலையை செய்கிறார்கள் ஆகவே இந்திய தொழிற்சங்க மையம் சிஐடியை பொறுத்தவரையில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுவது என்பது தவறில்லை சாலை ஆக்கிரமிப்பு பொருத்தப்பட்டது ஆனால் வேலை வாய்ப்பற்ற இதை நம்பி இருக்கக்கூடிய வே வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சுய தொழில் செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்யாமல் அப்புறப்படுத்துவது என்பது ஏற்புடையதல்ல ஆகவே ஏற்கனவே சில சட்டங்கள் இருக்கிறது நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இருக்கிறது ஆகவே அந்த அற்புறப்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைக்கு எதிர்த்து புதுச்சேரி சிஐடியும் தனது தொடர்ச்சியான வலுவான தலையீட்டை செய்தின் விளைவாக 
இன்றைக்கு அத்தகைய நடவடிக்கை தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது சாலையோர வியாபாரிகளுடைய கணக்கெடுப்பு நடத்தி முடித்திருக்கிறார்கள் கடந்த நாடா சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு மாற்று இடம் தருவது என்று உறுதியளிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆக இவ்வாறான போராட்டங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுகிறது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மோடி அரசாங்கம் தொழிலாளர் உரிமைகளை பறிக்கிறது முதலாளிகளுக்கு ஆதரவான நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இந்துத்துவ நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள் இந்தகைய கால சூழல் என்பது ஜனநாயக பொதுவெளி வெகுவாக குறைந்து கொண்டிருக்கிறது மட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறார் ஆகவே இந்த மோடி அரசாங்கத்துடைய பன்னிரெண்டு மணி நேர வேலை நேரம் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான உழைப்பாளி மக்களுக்கு எதிரான இந்த சுரண்டல் ஒடுக்குமுறைகளுக்கு ஒடுக்குமுறைகளை எதிர்ப்பது என்பது எது இந்த ஒடுக்குமுறைகளை கடுமையாக எதிர்க்க வேண்டியிருக்கிறார் இந்த ஆட்சியாளர்கள் எதிர்ப்பவர்களை சிறைப்பிடிப்பது வழக்கு பதிவு செய்வது என்கிற முறையிலான அந்த பாணி மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் ஆகவே ஜனநாயக இடைவெளி குறைந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தருணத்தில் நாம் முன்னை விடவும் வலுவாக தொழிலாளி வர்க்கம் ஒற்றுமையோடும் விரியத்தோடும் கடந்த காலத்தினுடைய போராட்ட அனுபவங்களோடும் மேலும் முன்னேறுவது என்பது அவசியமானதாகும் ஆகவே இது இத்தகைய அடக்குமுறையை எதிர்கொள்ள முடியும் சாதிக்க முடியும் வெற்றி பெற முடியும் என்பது கடந்த கால வரலாறுகளுடைய அனுபவம் அந்த சரித்திர பின்புலத்தில் இருந்து இதை மோடி ஆட்சியினுடைய எத்தகைய அடக்குமுறையும் எதிர்கொள்ள முடியும் என்கிற நம்பிக்கையோடும் துணிச்சலோடும் நாம் போராட்டத்தை வலுப்படுத்துவது தொழிலாளர்களை ஒருங்கிணைப்பது அமைப்பாக்குவது தொழிற்சங்க ஒற்றுமையை வலுப்படுத்துவது என்பது அந்த அந்த மிக முக்கியமானதாகும் ஆகவே இந்திய தொழிற்சங்க மையம் சிஐடியோ இந்த தொழிலாளர்களை ஒருமுகப்படுத்துவது அரசியல் தெளிவோடு சாவன ஒழுங்குக்கு உட்பட்ட அர்ப்பணிப்போடு நாம் கடமையாற்றினால் எத்தகைய அடக்குமுறைகளையும் சவால்களையும் எதிர்கொள்ள முடியும் வீழ்த்த முடியும் என்பது சரித்திரம் ஆகவே அத்தகைய ஒற்றுமையை வலுவான தொழிற்சங்க ஒற்றுமையை முன்னெடுப்பது வலுவான போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதன் மூலமாக இத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமான தீர்வை நாம் காண முடியும் ஒரு புரட்சிகரமான மே தினத்தில் இத்தகைய சபதத்தை நாம் எடுப்போம் தொழிலாளி வர்க்கத்தை நாம் கட்டியமைப்போம் மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்துவோம் அதன் மூலம் தொழிலாளி வர்க்கம் சந்திக்கக்கூடிய சுரண்டல் பல்வேறு ஒடுக்குமுறைகளுக்கு தீர்வு காணுவோம் அந்த வகையில் மே தினத்திலே அனைத்து தொழிலாளர்களும் சபதம் ஏற்போம் சபதம் ஏற்போம்